Tak. Продолжаем. У нас ждет очень много сайдов. Под много сайдов я подразумеваю прям, скорее всего, сегодня весь стрим будет со сайти сайдов. Это будет завершающая история всех. В общем-то, знакомы нам персонажей. Это дюк, несомненно. His eminence has assumed full control of the garrison and put every able-bodied man to work on the fortifications. The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizen's watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to assist him in this, they want for bodies. So I was wondering if you would lend them your strength, that the people of Northreach might sleep easier, if only for a few nights. Of course. Whatever you need. Thank you, Clive. What would I do without you? Philippe told me he had men stationed at... Where can I find the mistress of this establishment? Mm. Here, my lady. To whom do I have the pleasure of speaking? My name is Sabine. And yeah, it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflam, who I understand is causing you and your town no small amount of trouble. I wish to speak to you about what might be done. Very well. Let us speak. I trust you'll forgive me, Clive. Absolutely. Our conversation can wait. Please. No, in the sense, can wait. Proceed. As you know, my father is a most overbearing and I'm joining you in objecting to his every action. Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed by reason. No. He must be made to face the consequences of his actions. And who would make him do this? I would. Myself and several other like-minded individuals. Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle... drastic? Drastic action is precisely what is called for. Unless you are content to see your people downtrodden and dispossessed. My father would have it that citizens exist only to serve the Empire. That they should be forced to make every sacrifice to ensure her revival. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire yeah. who must serve her people. Liberalism. <sighs> He's always been like this. Scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the common folk any longer. We must fight him. By all possible means. Fight him. No. My purpose is to quell the tension in Northreach. Not to stoke it. Respectfully, my lady. Our only chance of saving this town depends upon every one of us uniting against our common enemy. Your father and his followers included. While I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet be won round. False hope, I assure you. But I see that your mind is made up. I shall bother you no longer. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. She certainly has spirit. Indeed. But unfortunately for us, that spirit is only likely to harden the Duke's resolve. Which may be enough to seal the fate of this town. Not that she cares. This is all about her and her father. Families. I'm sorry, where were we? Ah, yes. умирают. I was about to tell you of Philippe's plans for the town watch. But perhaps it's better that you heard them from him. I believe he's in the market, if you'd be so kind as to seek him out. Right away. It's just a pity I cannot join you. I'd like to see the two of you in action together.
Мне не нравится, что периодически звук прерывается. Я думаю, это проблема как раз передачи на комп. Но я крайне не хочу so играть с сырым микрофоном. Прям мне не понравилось первый Нифига она там ко всем. Пассивная агрессия. She cornered you too, then. Could hardly get a word in edgeways. Like father, like daughter, eh? She made an uninvited appearance at the Vale earlier, hoping to convince the Dame to join her in fermenting rebellion. <laughs> I bet that went well. Her ladyship seems to have a way with people. Anyway, what brings you here? Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did, did she? <laughs> right as always. In fact, you're just the man. We've had some reports, you see. Sightings of... Uh, you know what. Товарищ, я человек с кучей айконов. Внутри. Over, У меня богатый внутренний мир. Мы не можем подтвердить ничего еще, но если вы готовы, вы можете пойти и посмотреть, что это. Хорошо, где я должен посмотреть? Вы знаете, Григор Свеп? One of the sightings places them somewhere on its shores. I'm on my way. Thank you, Clive. I'll look into one of the other sightings. Let's rendezvous back here later. У меня, честно говоря, какой-то антикотячий системник. То есть у него настолько сильное всасывание, что вся шерсть. Фьорда прилипает к передней боковой панели. Точнее, к передней панели. И с одной стороны, ты вроде плохо, с другой, и так удобно собирать. Ой, да ладно тебе. Мы все знаем. Йохона, мать. Это настолько долго, что они успевают сделать со мной всякие неприятные вещи. С другой стороны, когда набирается, конечно, все очень здорово и красиво. Ничего не могу сказать. Call that a test, Ultima. Clive, it's me. Are you alright? Да вообще зашибись. I am, but it seems the reports were true. The thralls have returned. I dispatched the few that I found, though. Well, there's something, I suppose. Ну, не фью. Так какая разница, куда идти? Мы не можем отбить от одного или от другого, но от обоих. У тебя есть глаза в западе? Немного. Я бы наверное пошел посмотреть, чтобы быть уверенным. Ты вернешься в Норфридж. Я хочу тебя там, чтобы война начнется, пока я в Африке. Что ты имеешь в виду? Ее лидерство была занята работой на местных людей. Она напрягает ее чувства к ее отцу. But she'll have her marching on the barracks if we're not careful. What? This is exactly what the Dane was afraid of. I'll do what I can to calm things down. Be careful out there, all right? Don't worry, I'm not like you. One sniff of those things and I'm running back to town screaming blue murder. 
это очень разумно. Do you not see, father? The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. Только вот, когда Шорт и Шилд обращаются против народа, это такое себе. Леонардо, это очень сложная вещь в исполнении. Прям очень. Это личная ответственность на каждом, что крайне плохо работает с большим количеством людей. Это скорее утопия. Empire. Да что, что это дрочишь что на свою империю? Как ты знаешь, чего хочет Грегор? Кстати, я думал, что это парень. Мужчина. Бог. Пожалуйста, не ссорьтесь But with the threat that draws ever closer to our gates, a threat that your sword has yet to rid us of, your eminence. You will hold your tongue, whore. You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. At least I hope they are your opinions. And not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Mm. Yes, I know who you are. Надо же. The slut of Twinside who bedded a bandit. Oh, боже. <laughs> Jealous are you? That a woman might choose a bearer. Over a pious man of Griga. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflam. Hundreds of them. Too many to count. Oh, oh fuck. Why is he no fuck? Work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Cair Norvant and there make our stand. Did you hear me? That was an order! While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes, protect those that we love, together for Northreach. Если солдат так легко переметнулся, это будет очень странно. Как бы блять. Ну ладно, Филипп еще более менее. Archers to the roofs, quickly, come on! But she is but a common... Whore. Whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. Хороша она, видимо. То есть ее изгнали из-за того, что она переспала с Меченым. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction the thralls strike from, there will be someone there to. Они, возможно, его просто убили. Thank you, Philippe. Rest assured, the people will play their part. The herbalist has donated her stock of medicines to me. По крайней мере, в американской истории такое часто было. Когда я слечу на рапу, смели вот спать с белой госпожой, или с белой девушкой, ты его убивали. Unlike the enemy, I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the lake were the last of their number. Of course. I'll lead a party down that way so we don't get taken by surprise. What about you? I'll make my way up the road to Oriflam. I've fought a few of these things. And while I can't promise to hold them all back, 
I should be able to thin the herd. Ой, да ладно. But take care. Thank you, both of you. You can thank us when it's over. Till then, madam. Хорошочек, ну ты так здорово спал. Продолжай, ни в чем себе не отказывай. Так, ну и где? This is more like it. Come on then. Test me. Давай, давай, давай. Успел. Ну, в смысле? Нуп. Nope. Чего бы это было ова? That looks to be the last of them. I wonder how the others fared. Better hurry back to town. То есть last of them. Come on, Toggle. Он такой, я не смогу перебить Ардо, но перерезить ряды могу. Стесняшка. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflam is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems we've survived. For the time being, at least. I thank you both for answering the call. You were right. Да, здесь сплошные сайды сейчас будут. 
То есть им нужно завершить все именные линии. Марта, Дейм и так далее. That without a strong hand to guide them, they would drift apart, to be born hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Приятного рисования. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself. Ну честно, я не вижу в такие смены. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to home. Как тут очень резко он меняет взгляды. Такой увидел один раз и такой. Я всегда ошибался. His radiance said it himself. Sandbreck is naught without her citizens. I forgot that, and I am sorry. I'm sorry too, father. I should never have taken things so far. I only wanted you to understand how the people felt, how I felt. But my anger got the better of me. Do not blame yourself, my dear. This was my doing. I should have listened to you. To all of you. Your eminence, your ladyship. I do not doubt that you came here with the best of intentions. But I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, prosperity. Not just for Northreach, but for the entire realm. And we may yet achieve it. If only we work together, will you join us in this? Yes, we shall. Thank you, Your Eminence. Now that that is settled, I must go and see to the wounded. The Vale's doors are always open to any soldier in need of relief, and today there are more than ever before. Madam Isabel is a rare soul indeed. In these dark times, I see that it is not men like me who should lead the realm, but women like her. You're right. No, you can't be a constinual man and change your opinion. Forgive me for saying so, my lady, but you still do. The dame said it herself. We can turn things around. We just have to work together, and that goes for you too. You're one of us now. One of you. Blin, patriarch. He's like, "You're one of you." 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 Blin, Can we get you anything? <laughs> Just a little further. This is the last one. How goes the treatment of the wounded? I'd be happy to man one end of a stretcher if it would help. <laughs> You've helped quite enough for one day, Clive. Thank you. Don't mention it. Oh, but I must. After all you've done for this town, it is the very least you deserve. Наконец-то я могу бесплатно посещать Бардель. If Northridge had fallen, what would you have done? A woman of your means could find a home anywhere in the realm. But I sense you would rather have died here. It's a long story. For you, Madame, I have all the time in the world. Very well. Long ago, 
I had a life in the crystalline dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas, those halcyon days were not to last. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. Ah, I thought we were killed. Всего ты сбил. Not that we had anywhere to flee to. Ah, ну ладно, хоть вдвоем сбежали. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northridge. It was the veil that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed, at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief. Shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. <laughs> You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Never stop fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. Блин, но у меня опять есть фантомный комар. Как же я терпеть не могу. Even and his daughter. All united in defense of this town. That we have come to call our home. And what of you? Can we count on your support too? Always. No, no, блин, ну ну что это такое, ну? Что это за пиздюлинка, которая не хватило до левла? Ой, все. Так, больше у нас здесь нету ничего. Да, здесь всего один город был. Стоящий нашего внимания, так скажем. Хм, все остальное у нас в одном месте. Окей. Но мне настолько обидно, что мне не хватило. Да левло чуть-чуть, что я пойду <laughs> и это чуть-чуть отобью. Потому что обидно. Сейчас надо найти какую-нибудь группу врагов, которые вместе на меня нападут. О, пойдет. Немножко алкашей. У вас есть алкаш хиллер? У них есть алкаш хиллер. Да подлетел уже. Все, мне больше не обидно. Он напнулся.
Блин, найти бы мне какую-нибудь адски большую группу врагов, вот прям, чтобы их было много-много. Я могу их насобирать? Думаю, что нет. Просто это очень сильно бы мне помогло. Блин, у него очень всратый тайминг у этой атаки. Я никак не могу его поймать человечески. Ну как? Ее рисунок э, по Pathfinder второму даже савокоты к себе ретвитнули. Ну, а ты не помнишь, когда ты нарисовала этот, как он называют, господи? Ноктюрный. But such are the times we live in, huh? I would have done the same for anyone else. You're far too modest, Clive. You'd make a terrible да, noble. But tell me, is the realm truly in as dire a state as Rutherford suggests? From what little I saw, you were right to be worried. Uh, I suppose I should have expected the worst. But I was rather hoping the great and good of the realm might have things a little more under control. Alas, it seems that firm leadership is in short supply these days, and without it, the people are bound to lose their way. We must move Some quickly. But where do we start? True, the challenges that face us are many, but in my estimation, there are two key areas to be addressed before any other. The realm's armies and her larders. As you've seen firsthand, It's every man and woman for themselves out there. Certain cities have banded together to try and maintain some semblance of order, yes. But such cases are few and far between. And yet, the only remedy for the chaos that faces us is unity. A unity that transcends even the borders laid down by our ancestors. In short, if Storm does not stand together, She will fall apart. But how would one even begin to unite the realm? The armies, my boy. As I told you already, we begin by restoring order among the ranks of those sworn to maintain it. Sadly, I doubt I could convince even the lowliest gaggle of privates to dig a latrine together. But I do know someone the high commanders have been known to listen to on occasion. Field Marshal Eugen Havel. I thought he was retired. He was, until an Akashic army tore through Randalar and killed most of the rank and file. There is no man no, alive no. more Скорее capable. Literally. And as luck would have it, I've already spoken with him on the matter. Of course you have. And he's agreed to help. On one condition. <laughs> that he first speaks with you personally. Havel has always been a man of frustratingly rigid principle and he has certain qualms about clasping arms with well with an outlaw i extolled your many virtues as best i could of course but the old goat was adamant that he be allowed to appraise you in person you don't mind do you my boy of course not papa Точнее, дядя, пару лямов. Пару лямов тут вообще нужно. Для благого дела. Оркестронов не хватает. У него не забанен твиттер. Он не из России. Хорошо.
There's the skies. Say what you will. Lady Karen has seen our Torgo? Ah, no, that one's just going to burst. Я забыл. Pining for something, boy. А знаешь, за что я люблю самого провайдера? У меня работает твиттер. Ке-ке-ке. I never did ask where you got that anklet of yours. From Say, that's why. On the day brought him home. That long ago. And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. Yeah, you can't. What's wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Doubly hard in being a frost wolf, torn away from his Peter. icons and all. Sid would always tell him, You want my iron gone? You find what it is you're looking for. I reckon what he was looking for was you. I'm sorry, Togo. Sorry for making you wait so long. Oh. Let's get that thing off you. <laughs> Don't sound like he wants it off. Indeed. You miss it as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Quick, aren't you? Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past ten summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Where to then, Toggle? Секунду. Say what you will, Lady Karen has seen our shells hammer. Давай торгал, веди. 
All right, Togul. Where are you taking me? Так что ж ты скулишь так гавкой? I'm going to need a little bit more than that, boy. Do you have a better hint for me? Unless you've already given me one. Back on the rear deck, you were looking west toward Rosaria. Может быть не Розария, а вот там ближайший островок. Ну ладно, он полаял. Он согласился. Why don't we try the rockery? I haven't been to the island in almost twenty years. The port is older then. Fingers crossed, the old mooring is still there. Joshua. Ah, Clive. This is it then, brother. Indeed. You're wrong. Of course. Это да. Учитывая, что он снова спит на диване. Что что И не говори ничего. Но это... Не... Ничего. Я получил письмо от Сирил. У нас два лотка, так что можно даже выбрать, у кого лотка спать. Или что-то к этому. Его воля. Как? И где? В крипте. Ну, диван большой. After Kupka was kind enough to drive out the Imperials, the Undying took the opportunity to recover what relics of the Duchy yet remained. And in the process of doing so, they found the letter from Father. I'm surprised anything survived down there. Cyril asked that I join him in Tabor at my convenience. Только вот на троих уже не повесится. But would you join me? Of course. I want to know what's in that letter as much as you do. Very well. I am ready to leave when you are. Тогда с кем будет да распать? С Инферно или со мной? И кто с Инферно будет спать? Sid, do you have a moment? By all means. Я, конечно, можно, чтобы Инферно спал здесь, но он спать ложится раньше, чем я. She found some way to send me a letter and something else. Records from a Waluda prison. Seems they were keeping a lot of bearers there. How did she come by such a thing? Finding bearers always was her strong point, and it seems the cells of Balmung Dark are full of them. Foreign captives, the masterless, bearers no one would miss, and even better for her. Bearers with no one to look after them. When Ether started lapping at the walls, the jailers fled, leaving the bearers to be liberated by whoever happened to come along next. Said, I'd like to believe that I've earned your trust by now. And while I'm well aware that you've forbidden curse breakers from traveling to Walud, I can't let those bearers die in their cells. I'd rather risk shipwreck on the Shadow Coast than leave them to starve. We'll be needing the Enterprise if we're going to navigate the Narrow. Does that mean...? I'm making an exception, but we travel together. And we stay no longer than we have to. Ash is an inhospitable place at the best of times. We save as many as we can, and we leave. Thank you, Sid. Вообще, покупайте квартиру, которая вот раньше была единой с нами за стенкой. There was a name in the A name from my past. Chadwick. У нас тут четыре рядом зоомагазина, ветклиника. A gifted soldier and the closest thing I had to family. The thought of him held captive in my heart. He must be very important to you. He was. Is. Then we find him. The entrance to the prison lies in the shadow of Ravenwit walls, just beyond the portcullis. We should head there as quickly as we can. No, he's a good provider. Yeah. I only pray there are still bearers alive to save. No, 
По факту это раньше была одна квартира. И здесь одна стена достаточно слабая как раз по этой причине. Потому что весь старый фонд имеет два подъезда. Привет, чай. Сид, я спросил, если ты мог помочь мне. It depends what with. Я тебя уже забыла. Recently freed from his bonds, is keen to join the curse breakers. As you know, the work we do is not easy, which is why we test every volunteer's suitability. I was hoping you could oversee this one's evaluation. Мы с тобой не особо-то знакомы. Why this one? Я вообще не припоминаю. Because he wants to be a scout. Our ranks are filled with men and women capable of breaking chains and putting slavers to the sword. But scouting, we're few with the nose for that. Which is why we still rely so heavily on Gav. And since he accompanies you on so many of your missions, I thought you might be better placed to recognize the traits in him that we should look for in those who fit his boots. Like, maybe we'll get him to do it. No. So you're happy to oversee the boys' test then? Reasonable. It's to send him to Gav, and Gav is definitely not a normal guy. Should we wait? I'll let the initiate know that you'll be attending his trial, and that he is to proceed directly to your fridge in readiness. No time like the present, eh? No time like the present. Это то же самое нанимать на работу программиста, но чтобы его проверял, блин, уборщик. Хороший ли он программист, подойдет он на эту должность? Ну типа, блин, что? How may I help you today, Clive? Is everything we've received and everything promised? Если верить пьяный капитан, вчера сидевший со мной за одним столом, слухи о ваших приключениях дошли до великого континента за морем. По ее словам, там есть люди, которые, как я на сама, желают вам процветания. Гензин. Знаешь, они отправляются только в пьяные путешествия. В страну Алкаши. Так, что у нас дают перчатки Гензи? Улучшить наносим урон на 5. Не, ну конечно хорошо, но нет, наверное. По-моему, у нас уже было что-то увеличивающее урон. Или там был не весь урон, а здесь весь урон. Ага. Ну что еще? Перчатки Ханза. Или носки. Саби. You have always granted me your wisdom and insight whenever I asked. It's only right that I return the favor, or at least attempt to. You are too kind. Alas, what I ask of you is rather more trying than delivering the odd lecture. I spoke with Hippocrates to see if he had any inkling as to where another copy might be found, but but perhaps it is best that you hear the details from him. If you say so. Forgive me, Clive, for asking this of you, but this book it set me on the path to becoming who I am today. Its importance cannot be overstated. Хорошо на ручках сидеть, кот. А мне удобно тебе чесать. Но не любишь ты на руках сидеть.
Ща, кота наглажу. Все, кот нагладился. Нет, кот, ты недавно ел. Ты не будешь есть еще пару часов. Нет, вот эта милая морда мяу не поможет тебе. Мы тебя больше не кормим. Да, мя. Я знаю, что ты мяу вкусишь. Я знаю, что ты хочешь жрать. Все мы хотим жрать. Даже твоя адская внешность не поможет. Ah, Clive, my boy. What a pleasure it is to see you. Hippocrates. There's something I need to ask you. I've been charged with locating a book called From a Distance. Then you seek a rare gem indeed. One whose name I had not thought to hear from your lips. <sighs> You've been talking to Vivian. Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. And yet I gather it did not to dissuade her. Clive, if the young professor has tasked you with obtaining a copy, I fear she asks the impossible. The executors would not allow it. The executors. Coveters of secrets. A clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and technologies. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers. A tale which could overturn the established order were it ever to become widely known. Or, so rumor has it, I've never actually read the thing how is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is the executor's watchword. They lurk in the shadows, emerging only to seize that which must be seized, be it books, inventions, or people, before disappearing again, leaving nary a trace. Which would explain why Vivian's copy was snatched from her grasp not long after she found it. By the hand of the executors, yes. But what drives them? Self-interest or ideology? Fine question. Sadly, all that is known of the executors can be recounted in a single breath. You may just as soon ask me of their origins, numbers, or the identities of their leaders. Any answer I give would be pure speculation. Ha 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 ha! I am the first. What was the naivety? What was Vivian expecting? That I pluck it from thin air? Not from thin air, no. From ash. Rumors of the executors are rife among the scholars of Storm, but rather less so across the strait. I have a friend. Well, I. На удивление после арбузов очень хочется пить. Of Garnic, a collector of rare tomes, upon which subject we would oft correspond. Alas, I have heard naught from him since the skies fell dark. And no doubt he too has turned. But though he didn't mention it by name, it is possible that a surviving copy of From a Distance yet rests upon one of his many shelves, quietly awaiting discovery. If you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library, I know his soul would rest easier. Very well. When I next find myself in Woodstock, I will tell you. Very well. When I next find myself in Woodstock, I will tell you. Very well. When I next find myself in Woodstock, I will tell you. Very well. When I next find myself in Woodstock, Хлеб не утоляет жажду. А чай да. А кстати, посмотреть там новые эти дали ханты. What do 
Мисс Мид? Что с ней? Сид, ты должен помочь нам. С чем? С чем? Ты не взял часть от Мидс Контрапшн, ты не взял часть от Мидс Контрапшн, ты не взял часть от Мидс Контрапшн? Нет. Ну, да. Но это не то, что мы хотим поговорить с тобой. Это Мидс Мидс Мидс. Она вкусная. Она очень странная. Она почти никогда не вернулась. When she is, she acts like we aren't even there. Her head's in a crowd. In the clouds. That's what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. When did you last see her? Um, not long ago. Они вкусные. Right after she got back from saving you from Stonehenge. Мало калорийные. О нет, у Дэни слишком насыщенный вкус. Иногда ее можно есть, но на постоянку нет. You didn't break it, did you, Sid? You really should be more careful around Miss Mididol's inventions. I don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together. Ah, Enterprise, can you? She's gonna put Miss Mididol back together. She seems really sad. Why don't I go and see her? I can eat sometimes, but sometimes I'm going to eat some arbuzov and play with them because they're more intimidating. She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for the warning. Высокий помысл. Интересно, что это на английском High Intentions? Привет, Dungeon Mid. Mid, if you have a. А еще я терпеть не могу их чистить. Вот это вот. Серединку, вот эти вот скрытые мерзкие хебички, штошни. Когда есть дыни капустницы, я их беру. Но они редко бывают. Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? Колюшки приделаешь. Летающий корабль. Катфале. Давай хотя бы фаты. First I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the tub and crown. Refined stuff, like they make in Ordil. Then I'll need some bone or shell, light, strong, preferably no longer attached to the beast. Ну вот я говорю, нормально, если это капустница. Они маленькие, удобненькие. Раньше были и арбузы капустницы, но я их видел только в Киргизии. You're the one who offered to help, remember? I should speak with one of the curse breakers before I set off for Old Hill. Yeah, they are really delicious. Kyrgyzki arbuz are really delicious. Has Mitterdahl mentioned a new project yet? Так мне еще наверх надо. Whatever should I write next? Сколько у нас off breakers или нет off breakers? Это из другой системы координат. Так, как называется? Короче, breakers. Ребята, которые умеют сражаться, почему бы им принести масло? Я это буду всегда задаваться этим вопросом. Хоть бы они намекнули, что они послали кого-то за другими ингредиентами. Ну что, типа, вот они это приносят, ты можешь подсобить, чтобы быстрее было принести еще и это. Сид, Конечно. А я тебя тоже не знаю. I've been with the Curse Breakers for some time now. Curse Breakers, practically. I wish to be deployed to Ash. Any assignment will do. No. The lands across the Narrow are too dangerous. I will not send good men and women to risk their lives needlessly. Why would you want to go back? I need to retrieve something. Something important. I was raised in an orphanage. The Badbach. Алматинские тоже были неплохие. 
I was held captive there. But it was not a place of nurture. It existed solely to turn bearer children into mindless weapons. We were tortured until we feared no pain. Tormented until our hearts turned to stone. And few ever survived long enough to become tools of the last king. I can't imagine. I lost so many. I... I can't even remember all their names. But they must be remembered. They cannot fade away, faceless and forgotten. The Institute was run with military precision. Every child measured. Every name recorded. Даже every child. Every death logged nice. with meticulous care. Sid, allow me to travel to Ash and recover the registry so that my brothers and sisters might live on. Ну, конечно, пойду я. Ну, ладно. Здесь я еще могу понять, почему иду я. Там действительно опасно. Если ты умрешь, то точно никто не вспомнит. То точно все забудут именно твоих сестер и братьев. И твое тоже. Такое себе решение, если ты хочешь вспомнить. Be the grace, hidden in a forest, overlooking the plains. All right, I'll see what I can find there. May the mothers guide you. Надо теперь еще поискать вкусную вишенку. Черешня она изжаралась, надо вишенку попробовать. Еще конь вишневый пирог захерачить. О, что? А что это мы? А, копнинская монета. Ну хера мне ваши копнинские монеты. Дайте что-нибудь полезное. Хоть оркестрончик. Сколько мне вообще денег? Предметах, наверное. Эээ. Ладно, у меня сколько-то денег. Так и решим. Надо выполнить все сайды, потом закончить все ханты. И надеяться, что я докачаюсь до 50 -го. Хотя, скорее всего, такими темпами нет. Вообще, это они как-то странно придумали. То есть я не могу докачаться до максимального уровня, выполнив абсолютно все, что есть в этом мире. Это... Right, типа, чтобы докачаться до максимального, мне надо гриндить. Для соло игры плохое решение. Может, With shells, the older the harder. И вот теперь мы уничтожаем древнего, древнюю черепашку, которая ничего плохого нам не сделала. Живет сильно на развалинах и никого не трогает. There's a reason it's lived as long as it has. I'll keep that in mind. Thank you. А потом она будет в красной книге, и этому будем виноваты мы. Мерзкие ублюдки. Покажи мне, что у нас еще есть теперь. Мрачный жнец. Имперские солдаты из гарнизона в Нортридже предостерегают новобранцев. Кто за топленной башней пойдет, того фантом своим серпом и порежет. Прежет. Так замысловато они описывают раба Ультимы, что обрет... обретается в разливе эфира. Судя по устрашающему виду и способности управлять прислужниками послабее, это существо находится на высоком уровне в иерархии себе подобных. Рыцарь сияющего сердца. Обычно путь паломников, напыляющий священную столицу Арифлейм, лежит через врата покаяния. Однако с недавних пор этот поход на дороге, проложенный по лугам императора, 
взял сохранять некий рыцарь в сияющей броне. Он убивает, обвиняет всех в том, что они помогли Сиду беззаконнику свести с ума принца Диона и вызывает каждого путника на смертельную дуэль. Дион! Дион! Там твои драгуняши распоясались. Усмири их. The hour fast approaches. My decision is made. Решение принято. Я доставлю вас с братом к истоку, чтобы о лесажах вспоминали, как о честных людях, даже если сам не выживу. Ваше высочество, вы не... You said it yourself. Вы сами сказали, из такого путешествия можно не вернуться, но я готов идти. Ультима многое отнял от меня, а сейчас хочет лишить нас всего, что осталось. Его нужно остановить, любой ценой. Так и есть. Благодарю, Ваше Высочество. Вы с братом любите опережать события. Благодарите, как все закончится. Я труп не смогу поблагодарить. Дурашка чебурахнутая. Пока могу, тогда и благодарю. Ну... Так, здесь у нас кто? Ну ладно, пофигу. Сейчас увидим, что у нас здесь есть. Найс. А, где мы с братюнями дрались? Ну, пойдем к лодочки It's still here. After all these years. Not smaller than I remember. And you were a lot bigger. You might have to swim, boy. Ну, в смысле? Не речи на меня. I wasn't being serious. Тебе полезно. Ты и так жрешь за восьмерых. Sure. Him, да ладно. Не, волчара, конечно, большой, но не настолько, чтобы еще дриченький Джошуа не влез. Это немножко странно. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Кстати, мне всегда казалось, что Торгал ближе все-таки к Джу. <coughs> ну, по крайней мере, по предыстории. Прологу. <coughs> Она всегда постоянно с ним на руках ходила. Привет, мини Торгал. Coming here help me to forget who I was or wasn't. Prince Shield, son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle. And Phoenix Gate. Did you bring these here? А как ты сюда добирался в плавь? Ты же не любишь плавать. Boy's borrowing sword. 
Ты хороший мальчик. Торгал, это лучше, что есть в этой игре. Никогда. Let's take this with us, shall we? Не люблю собак. Ну, не то чтобы не люблю, но ухаживаю so за ними я точно не буду. Either. А еще они очень навязчивы. Я не очень такую. Ну, мне нравится Торгал, когда он не мой. Вот пусть Клайв с ним гуляет, кормит и так далее и т.п. That's not the way back to the boat, Torgal. Хочешь куда-то еще тебя повезти? All right, all right, I'm coming. I think I know where we're going. Да и в принципе они тебя ждут. Я до сих пор помню, как собака моей бабушки выбивала, мать его, дверь выбила, точнее. Деревянную, когда та ушла без него. Скучал, видели те. Блять. Ну, он еще постоянно за ней ходил хвостиком. People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Togo. Как ты сюда добирался? Это понятно, но в большинстве своем они все равно более любвеобильны к хозяину, чем кто-либо еще, чем коты. Если брать среднее по больнице. О, в силу атаки торгала. Ну, блин, он настолько слабо такой, что даже не хочу. Sorry for the wait. We're ready. Ну, большинство знакомых, у которых были собаки, примерно так их вспоминают. Да. По-моему, Джошу более верный, чем Торгал. Такое хатика. After what happened here, it's a miracle there was any left at all. Ну как же, я уже говорила. Собака хоть была и не моя, но все лето я проводила с ней, гуляла с ней. И я терпеть это не могла. Should be enough. Забей торгу. Ну вот и что мешало им забрать сраное масло? Ей-богу, тут даже драки нету. Ой, все. Ну, честно говоря, я уже поняла, что у меня очень сложно с животными. А? О, боже, я ни в кого не попала.
Ура! Мат мороженки? Хорошая мороженка. Блин, я недавно начала есть корейское мороженое, но, сука, такое вкусное, аж бесит. Кубаляр фла... фолькариста. Мугл. Из всех волшебных созданий мира более всего баллистические сказочные любят скромного мугла, скаточники. Обычно это существа добры, слегка неловкие и искренне помогают людям в повседневных делах, но порой даже их изображают озорниками вроде пикси и прочие мелкие нечисти. Буклы считают сластенными, что породило распространение суеверий. Если на ночь оставишь непокрытым пирог или иной лаком станут трубуешь удовольствоваться лишь крошками. С головы до ног эти создания покрыты мягким белым мехом. Исключение составляют маленькие темные крылышки, непостижимым образом удерживающие их в воздухе. И яркие помпоны на макушке. Однако самый удивительный факт касательно муглов – то, что они действительно существуют. «Это смехотворно», – возразят мне читатели. «Все знают, что муглы – порождение легенд». Я даже соглашусь, но в то же время напомню, что у всякой легенды есть основа. И в данном случае она достаточно крепка. В древних бестиариях в Алистии упоминается белый крот, что лапами земли не касается, а на иллюстрации рядом изображен никто иной, как Мугл. Нынче на близнецах эти существа и правда не встречаются. Может, они улетели в земли с иным климатом, или же наши предки просто охотились на них и всех перебили. А вдруг, просто представьте, Мугл до сих пор живут среди нас, но скрываются от человеческих взоров. Я прочитала без этого. Купил корейский гель для душа. Так пахнет розами, удобно резать. Я думаю, твердый гель. Ну, да, ладно. Я уже давно не брала именно такие большие куски мороженого, типа брикетов или вот колбасы. Э? Вот и факт. Зачем тебе две книжки про муглов? А, не, это я, то же самое. О ядах и о травах. Эй, трофидита. Или вивер на хвост. Белый сок с черным корнем. Последний, будучи разрезанным или раздавлен, дает темный сок. Еретики северного сторона смачивают в нем иглы и наносят на кожу замысловатые узоры во славу своих богов. Жидкость это крайне ядовита. Всего одна капля на язык вызывает мучительные судороги для 65 дней и 5 ночей. При попадании травы в кровь человека погибает мгновенно. Если из-за соскользнувшей иглы вдруг оборвется жизнь иного молодого северного воина, старейшина скажет, что его татуировка не понравилась богам. Подобно. Отчет о подготовке королевских лазутчиков. С учетом потерь в рядах королевских лазутчиков понесен... в ходе пожара в замке Норвент в 873 году в Алистийской эре все крепости на материке получили предписание увеличить количество упражнений, связанных со скрытыми маневрами, использованием подручного оружия и техниками убийства, а также отправить перспективных добровольцев на проверку в Стонхер. В этом отчете изложен сведения об успехах, которые крепость Гарник достигла в деле подготовки новых лазутчиков – гордости армии Уолда. Издалека. Глава 16. Падение носителей. Появление первых адептов магии воспринималось как дар богов. Современное именование людей, получившие его, скорее всего, произошло от полной версии носителей божественного благословения, распространенной в прошлом. В те времена к рожденным с даром относились как к живым кристаллам, осыпая их всеми возможными благами, чтобы подчеркнуть особый статус. Постепенно все еще восхваление переросло в настоящую религию, главным проповедником которой на свою беду стали сами носители. Жившие тогда народы с неодобрением относились к основанию подобной 
церкви, даже власть имущие, что позволяли обладателям дар занимать высокие позиции в обществе, не испытывали доверия к организации, созданной для носителей возглавляемой ими же. Вскоре последователи религии подверглись гонениям и запретили занимать серьезные должности и стали выселять из собственных домов. А собрание носителей прорывали не без применения силы. В ответ адепты магии собрали добровольническую армию, чтобы отбиваться от притеснителей. Но те не унимались. Начался бесконечный цикл кровопролития, лишь расширившаяся пропасть между одаренными и обычными людьми, расширившую. Погромы и уличные стычки переросли в полномасштабную войну, в ходе которой на большей части близнецов отцарился хаос. Кровавый потоп, захлестнувший баллистию почти на целый век, унес бесчисленное множество жизней с обеих сторон и наложил несмываемый отпечаток на создание жителей этого мира, на сознание. Когда сопротивление последних отрядов носителей наконец сломили, валистийцы подписали континентальное соглашение, в котором были изложены принципы системы рабства, действующие по сей день. Широко известная фраза «носитель не совсем человек» является отголоском той горькой войны, единственным оправданием, которое позволяет не имеющим дар выстраивать судьбу носителей как заблагорассудиться. Кто меня встретит? Большая каша? Да. Leaving so soon, stranger. Stranger. We've been watching you from a distance, so to speak. А, инквизиция, которая не инквизиция. Then I'll have to politely refuse. I won't let you erase our history. Then we find ourselves at an impasse. Very well. The book can just as easily be pried from your dead hand. Oh, нет. Пухля. Let's see, shall we? Да, да, мистер. Я много ем. Ой, блин, я забыла, что его надо издалека делать. На самом деле брикет тоже удобно резать ну есть вопросы предложения угрозы but we have other means we shall claim the book yet why do you want it so badly anyway it lays out in no uncertain terms the vanity and avarice of mankind и It tells the shameful history of the persecution and oppression of a gifted few by a giftless many. Would you say that this interpretation was correct? Это все еще история. You don't know. Your sword may be sharp, but your wits are Ouch. dull. 
Да, я в силу вкачивался интеллект. We are trying to protect people from themselves. Я думаю, люди from сами решат. That would bring them naught but pain. That is all. Pain тоже нужна. We'll keep the book for now. The world is small. We shall meet again. Until then. Wait. Ну блин, он так медленно шел, а этот бежал. Как так? Let's get this back to Vivian. Perhaps she can explain what that was all about. Это смешно. Он что, знаете, буксовал на месте некоторое время, чтобы дальше побежать. Ну да, стрендя. Ready, go. Но он мне ничего не продал, это плохой торговец, он неправильный. И дает неправильные товары. Ага, пинг не прошел. Пакет потерялся. Из пятерочки. Я вижу, где находится приют. То есть его издалека видно. Вот я все боюсь пропустить поворот. Полагаю, мне надо спешиться и подняться там. На своих лапках. Что-то типа... А, нет, смотри-ка, нет. Или да. Или да. Блин, ну, красивый орфенедж. Ничего не могу сказать. Тут напоминает религиозную. А религиозный орфенедж обычно плохо кончается и начинается. Да. Период Бадбаха. Приписание о попечительстве. Сим, удостоверяя, что королевство Вал берет эту организацию под свое покровительство, предоставляя юным носителям возможность принести пользу стране в качестве военнослужащих от воспитанников, поддавшихся проклятию кристаллов или иным слабостям, следует избавиться как можно скорее. Кладбище предназначен только для обычных людей, утилизация носителей на нем карается смертью. Утилизация. Расписание подготовки. Обучение на сегодня. Прессовочный механизм. 20 мешков с песком за назначенное наставником время. Горн. Постепенное повышение жара. Бои с животными живыми врагами. От одной до трех гончих в зависимости от успехов. Недавно мне довелось узнать, что среди детей, обратившихся в камень из-за проводимого мною жестокого обучения, была и моя дочь. Я почти не вспоминал о ней с тех пор, как отдал ее еще младенцам, приставам. Распросы военных все подтвердили, я пытал своего ребенка. Теперь я вижу свою дочь повсюду. Сегодня одна из девочек улыбнулась мне в надежде получить объедки со стола. И это была ее улыбка. Улыбка, унаследованная от матери, той, кого я убил за то, что родила носителя. Теперь их... Призраки преследуют меня. Дочь, жена, подопечные. Все погибли от моей руки. Я стольких убил. Чувство вины стало невыносимым. Я принял решение и завтра должен умереть. Таким будет мой последний приказ этим страдальцам. Последняя пытка, которую им предстоит пережить. Я прикажу разорвать мое тело на куски, а затем закопать их под белым деревом, что словно в мольбах воздевает ветви к небу. 
Рядом пусть положат свидетельство моего позора, моего проклятия записи со своими именами, именами тех, кому я навредил. Ну, эм, будем честны, это был его план. Окей. Okay. Белое дерево. Это... Это белое дерево? А, нет, это просто зелька лечения. А, ну да, кладбище же. Которое недоступно простым пезантам. Точнее, барьером. Ну вот, видимо, это оно. Но это опять же странная березка. Зачем мне столько зелек дают? Кого я там встречу? Да где? Господи, глаз алмаз, когда не нужно. Приют Батбаха. Журнал утраты носителей. 16.08.846 года. Ганс 10 лет. Окаменение. Альфред 9 лет. Переутомление при обучении. Франц 12 лет. Окаменение. Полина 10 лет. Истощение. 17.08.846 года. Бруно 11 лет. Наказание за попытку побега. Джоан 12 лет. Наказание за попытку побега. 18.09.846 года. Рейнхард. Гензи, Рейнхард. 9 лет переутомления при обучении. Марта, 10 лет переутомления при обучении. Лотер. 12 лет окаменения. Дитрих, 11 лет истощения. 19.09.846 года. Записи нет. Ну или так далее и тому подобное. Ядрить мой. Ну, в общем-то, да. Я хочу в ту сторону смотреть, где это видно не снимает. Так, второй удар. Третий удар, нет? Ой, не успею, не успею. Успела, окей. Айла. Да чтоб тебе, блядь. Раз, два. И я не смогла. Еще будет выстрел. Да. выстрел Сейчас отлетит. Раз, два, три. Окей. Быстрее, чем я думала. Могло быть сильнее, если бы 
Мне нужно было каждый раз включать этот сраный меч на L2. Жалко, что я не смогла войти в самоубежище. Может, там что-то еще интересное было. Ну, в смысле, сам период. Так, нам еще стены нужны. Так, куда мне? Мне резко сюда и подняться по лестницам, окей. Смотри. Ты просто охренительно спал. Можешь продолжать, вот я тебя прошу. Сон котику необходим. Ты должен спать по 20 часов в сутки. Спасибо. Вот очень благодарна, если ты будешь следовать котику моему завету. Хорошо? Не успею, да? А, нет, успела, слава богу. Куда ты улетела? Горе мое. Здравствуйте, женщин. There were no guards, I take it. None manning the gates, no. It's a different story inside, though. The corridors are crawling with Akashic. Most likely guards left behind when the wardens ran. If Chadwick was being held here, I worry that he may already be. Don't give up hope just yet, but let's move quickly. Let me check the ground floor. The ether's thick is there. Then I'll search the upper level. Good luck, Sid. Stay safe. Полизей практически. Just how bad are the floods inside the walls? Bad enough to turn a bearer. Locked up tight. Тьма Бальмунга. Предписание о статусе. Сим удостоверяю, что королевство Валлот присваивает данному заведению статус тюрьмы для содержания носителей, как местных, так и чужестранных. Цель заведения – укращение и дрессировка зверя Кудзы для дальнейшего использования овна на поле боя. Вышеупомянутую цель следует под страхом смерти держать в сражающем секрете. Пленные поставляются только для вышеупомянутой цели. Использование носителя в иных целях требует специального разрешения. Короче, корм. So this place was no ordinary prison. And I doubt they'll have taken the creature with them when they fled. Да, это в принципе была не тюрьма. А место казни. Ugh! <laughs> 
Джошуа устал на это смотреть. Рекомендации по использованию зверя Кудзе. Известно, что Кудзе крайне агрессивный бит. В связи с этим предполагалось, что при успешных действиях этого зверя на поле боя противник понесет значительные потери. Однако в ходе дрессировки выяснилось, что Кудзе не способен отличать врагов от союзников. В связи с чем... Использование наряду с регулярной армией не рекомендуется. Предполагается привлекать внимание врагов с помощью плененных носителей, а лишь потом спускать на них зверя. Таким образом, возможно добиться наиболее весомых результатов при минимальной жертве со стороны валутцев. Привет, Можно мне чаю? Выпал. А, ты опять спал? Окей. Меморандум по вопросу кормления зверя Кудзе. В последнее время из-за перебоев в поставках уменьшили запасы, пригодные для кормления Кудзе. К счастью, выяснилось, что в ходе боевых действий упражнения зверь поедает носителей, выставляемых против него. Стоит отметить, что Кудзе устраивает такой тип кормления. Вероятно, живые носители предпочтительнее вид пищи для него. Результат неожиданный, но удовлетворительный. Подобным образом можно утилизировать носители, более непригодные для дрессировки зверя. This is even worse than I'd feared. Так там, по-моему, про это. Да ладно. Nothing but a cache down here. Hopefully things are looking better upstairs. I should go and see how Doris is getting on. Ну, понятно, что мы будем с ним заиграться. А, ну ладно. Ну да, он надел наушники, обычно он делает перед сном. Привет, родная. No luck downstairs. But I did find out that this place was more than just a prison. Something far more sinister was happening here. I know. I've been reading some of these documents and... It can't be true, can it? Bearers die every day in service of their masters, but this... This is so much worse. Pitting bearers oh, against a wild beast armed with nothing but their wits? And all in order to bring about more death. And not just those who could fight, but the elderly, children ah, even. Okay. And those who wouldn't or couldn't were disposed of. Whatever that means. I'm afraid. It means they were fed to the monstrosity they kept here. Then we're too late. And I was a fool to bring you here. Don't say that. Did you find anything else? A key. But it doesn't fit any of the locks on this floor. Yeah, it's not on the first floor. Perhaps it will fit one of the doors downstairs. There's a corridor I haven't searched yet. Finish up here, then come and find me when you're ready. All right. I'll be there in a moment. Ключ тюремщика. Ну, а здесь еще что-нибудь написано. Я скоро все смогла спрыгнуть. А, мне вообще ключ не нужен был. Для нужен. 
А, нужен был. Э Это не туда. Ой, все. Ну, по крайней мере, мне не пришлось идти назад. Я тоже устраивает. Кудзу мы найдем там. Во -во -во -во. Вот там вот Кудза. Сука, янтаря. А вот понадобится. Привет. Who are you? There's no need to be afraid. Are you alone? Are there any other survivors? Some of the guards, they're still here. But something's wrong with them. Everyone else was eaten by the monster. Но детей отправлять туда. Чем ты тренируешь в мире? Ну, то есть, что, что может сделать ребенок против них? В чем тренировка? Хотя, может быть, это просто было мясо для кормления. Тогда норм. He must have sent you. He promised to free the others too. Where is he? He opened your cell, didn't he? He wouldn't be here otherwise. Chadwick. Was that? What's that? Monster's back. Chadwick, help! We have to get out of here. Doris, keep the girl safe. All right. You put that bear-eating bastard in the ground. No, it's just a bear. It's a bear who eats people. Oh, God, a big bear. I can't let it live. Not if it's got a taste for bears. Okay, it's what a big monster. Looks like a big monster. Me, pizda. Bleat. I don't understand his move set. Oh, what's that? А он еще и, и Марка. Давай так, честечка тебе здоровочка, а я пойду, а? Бля, мне сейчас распидорасит лапы. Я не успею это делать. Да, да не успел. Вот эта вот атака прям пиздец меня раздражает. Да блин. Да блин. А, ну ладно. Я, я слишком много лежала. О, но! О, но! Ну началось! Уи! 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 Я сейчас опять опиздюлю, мне получу просто с нихера. А, я под его лапу спряталась. Ха! Лох! Сказала я и чуть не сдохла. Успею? Успела. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-
Там хватит. Кот. Ладно, это бегемотя был менее страшно, чем в сюжетном. Ну. Ой, он тренировали. Ставлю двойку за дрессировку. Сигакот. И толстая жопа. К тому же. Что, между зубов какая-нибудь вещь его? А, ну, практически. No. Давай поиграем дровосек из красной шапочки. Come on. We have to get her back to the hideaway. We don't want his sacrifice to have been in vain. No. Of course not. I'll see that she's looked after from now on. It's the least I can do. How he fought to the bitter end to save her, to save Hyde Marie. That's the man I remember. The man I thought of as a brother. I wish I could have met him. I'd like to hear more about your past, if you don't mind. That is. Of course. You already met my former master. She trained Chadwick and I to do two things: kill, and obey. We were supposed to be sold to the highest bidder when the time came, but no bid was ever high enough to convince her to part with us. For years, we were her daggers in the shadows, but we could never quite shake our doubts about the things she made us do. And then, one day, we just couldn't do them anymore, so we escaped. But staying together was out of the question. They would have found us too easily. After so many years of training, the pull to serve was always strong. It scared me to think he might have taken another master, become a dagger in someone else's hand. But even in captivity, the battles he fought were his own, and he died not as someone's tool, but as a hero. Hyde Marie is proof of that. Bearers can cast off their shackles, and the curse breakers will show them how. I'll fight until my dying breath to see it done, for Chadwick, and for all of us. Thank you, Doris. We'll be counting on you. Дыхание тьмы. There's so much food in the hideaway. Sometimes in my cell, 
My tummy rumbled so loud that Chadwick would sneak me some gruel from his bowl. I miss him. He would have liked this place. No, who wants towel? Sepiu. All this time, Точнее, my heart has wandered hither and thither in search of the perfect companion. When all along he was here, standing right beside me. What? Нет, женщина. Мое сердце принадлежит Джошо и немножко Джилл. Vivian, I found it. The book you lost. You, you found it. Thank you, Clive. Even though I asked this of you, I was not entirely sure it would be possible. Нет, не начала. The executors had seized every copy. Она ничего не сделала. I met with one of these. Но мы знаем, что это романтический интерес, который они педалируют. Выглядит. As the sad history of the bearers proves. You said that the book inspired you to become a scholar. It did. Or its author, rather. She was a heretic, you see. A firebrand and a dissenter. A gallows stood ready for her in every corner of the realm. And by shunning society, or perhaps being shunned by it, she stumbled upon a truth so potent that an entire realm trembled at the prospect of its utterance. I, too, have always felt somehow set apart from the world of men. A stranger to my own species. She taught me that my solitude was not a curse, but a gift. And that, though my journey to the truth might be a lonely one, what I found at my destination would be more than worth the cost. Do you still feel that way? That you're not... one of us? Honestly? I'm not entirely sure anymore. Since coming to the hideaway, I find my thinking somewhat... clouded. Perhaps the result of studying mankind from a rather... closer perspective than I had intended. But the more I study, the more I find value in this perspective. In looking not from the outside, but from within. So if you'll permit me, I'd like to continue my work here. Remember, Clive, when enough people believe, belief begets truth. Give the men and women of this benighted world the gift of truth. Make them believe in you. As I do. I'll try, Vivian. I'll try. Кстати, а почему я не могу у блондинчика вызывать? Ну, фистингмена. Обидно даже. Ну, Один мог, а я нет. Why? Oh no, no way, письмо. No way, сайт. Новый день. Я не настолько глуп, чтобы поверить, будто одна пламенная речь уличной милюзги позволит искоренить ненависть, копившуюся в сердцах в долгие годы. Нельзя же очистить котел, просто указав на то, насколько он грязен. Нужен труд упорства. И, скорее всего, 
Жесткая щетка Давид Рос с щелоком. А также время. К счастью, оно у нас будет благодаря храбрости и лидерскому таланту, который есть у тебя. Нам остается лишь решить, воспользоваться этим даром или потратить его впустую. Один мудрец сказал, не было бы счастья, да несчастье помогло. Хорошо, что среди моих друзей есть носитель стой, столь яркого пламени, что укажет нам путь и к счастью. Любор. Эй, в смысле? А как же Рожена? Письмо с благодарностью. Лорд Маркиз. Я признателен вам за то, что не обделили своим вниманием людей, чьи имена указаны в книге мучеников. Этих вечных тронул бы факт, что сам первый щит оплакивает их души. Все мои братья и сестры служат Фениксу и за него готовы отдать свои жизни. Однако я представляю, какой грусти наполняется их сердца с основанием, что больше не будет возможности исполнять свой долг. Надеюсь, они станут меньше сокрушаться, ведь теперь память о них хранит и гордый сын дома Росфилдов. Да сияет пламя Феникса в нашем сердце. Вашем. Серил носитель пламенного пера. Что одолеет всех и вся? Ты вновь не побоялся броситься на встречу грозившей нам опасности, а я вновь сижу здесь и пытаюсь выразить на бумаге, насколько весь город благодарен тебе. Впрочем, эта победа воспринимается несколько иначе. В прошлом в прошлый раз Нортвич почти полностью полагался на твою милость, а в этот, в том числе и на самого себя. Столкнувшись с тяготами, мы осознали, что должно было стать очевидным уже давно. Общего у нас намного больше, чем кажется. Крестьянин любит свой родной дом и меньше дворянина, не так ли? И носитель любит свою семью не меньше, чем любой другой человек свою. Эта любовь помогла нам объединиться, обрести истинную силу. Если на наш порог заявятся рабы, акаши, разбойники и прочие враги, мы не дрогнем и не станем колебаться, а просто сразимся с ними и победим Изабеллу. Хороший пес. Несмотря на то, что ваша дружба длится уже почти всю жизнь, ты еще многого не знаешь о своем псе. Если тебе будет грозить опасность, он, не думая, бросится даже на разъяренного исполина. Тебе, настолько, тебе только остается не принимать это как данность. Торгал все еще твой питомец, а значит не окажется от того, чтобы его погладили или угостили пригоршней орехов купо. Не забывай о таких мелочах, Харон. Дорогой Клайв, мне известно, как много дел требует твоего пристального внимания, но если буду со свободной минуты, прошу тебя наведаться в библиотеку. У меня есть просьба касательно его светлости принца Диона. Найти концы. Я бы начала найти, прежде чем концы искать. Lawsman Harpocrates, I received your note. Ah, yes. I expect you're wondering what this is all about. <laughs> I am. You spoke of making amends with Dion, but I can't imagine what for. Then I should begin by telling you that I was once his tutor. This was some years ago, of course, before I joined Sid in his hideaway. At that time, I was counted among the foremost scholars of Oriflam and was accordingly invited to the palace to supervise the young prince's education, all to ensure that the future emperor had a firm grounding in, well, everything an emperor should. History, religion, commerce, government. Alas, our time together was cut short when Dion left to join the Dragoons, his studies no longer being deemed necessary. I had not expected to meet with him again, least of all here. Have you spoken with him? No, I... <laughs> I have yet to find the right moment. His Highness always seems so preoccupied, especially when alone. I would not wish to disturb his ruminations with idle words of greeting. Not when I know he dwells upon the evil Ultima had him commit in the Dominion. The guilt weighs heavily on him, I know. But as you say, that was Ultima's doing. Surely you can't blame yourself. When I first met him, it was not guilt, but his people's expectations that weighed heavily upon him. And I did nothing to ease that burden. 
he bore it alone until the day he could not bear it any longer. It is one of my greatest regrets that I only ever offered him my wisdom when what he truly needed was friendship. The blame for Dion's transgressions lies not only on his shoulders, but on mine. Ready to help you in any way that I can. Then I beg that you bring me a wild wyvern tale. Apothecaries across the ages agree that even to glimpse such a flower is to be granted inner solace. Fabulous for all, of course. But there is often seed of truth to be found where even the most outlandish opinions align. Well, it can't hurt to try. Where can I find this flower? And how will I know it? You have seen cultivated wyvern tales before, I trust. The lily-white blossoms from whose roots the poisonous ink for the brand is distilled. Well, those which grow in the wild differ only in their purple hue. The harsher the environment in which they are raised, the deeper the colour. There is a waterfall in Rickmal's roost across the strait, where the flowers once grew in abundance. Whether they still survive there, I know not. But try as I might, I can find no likelier location. It's all right. I'll find you a wife and tail one way or another. Thank you, Clive. And please be safe. Так. А, в смысле, я. А, ну. А, мид, точно, я ж принесла масло. Привет, Гэф. Кстати, если как-то могу помочь с убийством этому ультиму, дай мне знать, ладно? Можешь обещать, что возьмешь себе имя Сида. Так, об этом даже не шутим. Мне казалось, ты пока еще не готов с ним расстаться. Правда, что ли? Нет, если вдруг захочешь дать мне громкий титул, подстать Сиду беззаконнику, то это другой разговор. М -м, дай подумать. Гэф великолепный, Гэф всемогущий, Гэф львиное сердце. Такие сгодятся? Ты уж сам решай. Уверен, ты сможешь придумать идеальное прозвище для верного сподвижника Сида. Верный сподвижник, да? Отлично. Yep. I'm off. Say what you will. Lady Karen is yours. Meet. Ah. Не к Мид. А, ладно. А, нет, стоп, к этой же. По поводу журнальчика. Точно. А что еще Мид хотела? Кроме масла. Ладно, не забыл уже. I hear that you traveled to Ash. А, журнал. Did you Точно. by any chance recover the names of my fallen Уже столько этих квестов, что я забыла, что кому обещала. Yes. I may. The bearer registry. The director was a brutal man. He got no worse than he deserved. The registry was all I found beneath the tree. There was no sign of a body. Nor any record of what happened to the children after the orphanage closed. I pray that at least some of them survived. Скорее всего, отправили в тюрьму на корм Кузя. Кузя! Я вспомнила его. Кузя. 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 They'd be happy to know that you survived, Herman. 
But why did I make it out alive, when so many others died in that awful place? It's not your fault. And blaming yourself won't bring them back. И пизди, не берегов. Отомсти всем этим ублюдкам. That way at least. They're never truly gone. Thank you, Sid. I'm going to write a book. An account of the horrors of Badbach, and the spirit of those its custodians sought to crush. All of Valisthea will know of our suffering, and in the name of those I lost, I will not let it happen again. Neither will I. These records would have been buried for all eternity, were it not for you. Thank you. Так, здесь мы закончили, можем продолжать. А, а, что у нас здесь еще? Найти концы. А, ну да, да. Компания трех. Последняя воля. А, здесь больше не будет целей. Забавно, забавно. Здесь тоже? Нет, две цели здесь есть. Два ханта. Ну и здесь, скорее всего, два ханта. Ну, блин, поехали. Опять в эту деревню? Ну ладно. Что такое инферно? Я слышала великая тьфу, блядь. Я их открываю в надежде на оркестроны.
Да вон, там надпись куда-то упала. Пропала, точнее, упала. Ну, слушай, есть вероятность, что я даже сегодня успею в сайды пройти. И, возможно, даже начать сюжетку. Было бы неплохо. Purple flowers blooming next to a waterfall. Shouldn't be too to find. Be safe. Ну конечно, рядом с этой хуёвиной. Кто, блядь, сомневался? Возможно, папы был бы прауд. Ахай. Давайте сюда. Теоретически здесь должно было появиться две марки. Если я выполнила нужные сайды. Это здесь должен быть бегемот еще один. Вот он. В общем-то, несложно заметить. Oh, Царь исполин. Господи. А, ладно, мне жопа. Мы все знаем, что мне жопа. Ох, бить я буду до старости. Конечно, я буду дос... О, но, о, но, о, но, о, это отложенная атака, когда он валяется, как же она мне бесит. Успею, не успею? Не успела, господи, какой ты медленный. меня собьет. О, но, о, но, о, но. Говно! О, 
нет, 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 нет. Ты что удумал? Зарядись, господи. Четыре всадника, блядь, сука, апокалипсиса. Эть, эть. Эть, 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 эть. Ой, я вижу. Спасибо. Божечки. Are you mad? Упся. А давай мы не будем... Апокалипсис. Слебок. Просто великолепно. Может это хватит, а? Ну ты подумай. Было бы здорово захлопнуться тебе нахер, а? Со своим апокалипсисом. О божечки! Давай! Вас из нас! Все хорошо. Ебать! А ну хватит! Ну, хватит! Животное! Да хватит херачить меня, чем попал. Совесть ты у тебя есть? Если тебе кажется, что все лагает, то тебе не кажется инферно. У меня тоже все лагает. Ну, если нет, если бы торгал был таким. Потому что у меня лагает. Не, если бы торгал был таким, я была бы счастлива. Серьезно. Торгал, если вдруг подумаешь, можешь вырастать до такого размера и пиздить, блять, апокалипсисом. О, 
звук пропал опять. Эй, 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 остановись. Ну, по идее, здесь должен быть еще один хант. Полагаю. Какая красивая. Ну это как? Да. Я нихуя не успеваю. Это бред. Ладно, окей, 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 окей. У меня проблема. У меня управление не слушается. Я не могу отпрыгнуть. То есть я нажала наверх, он все еще не принял сдельку. Лишь бы он сейчас все не принял разом. Ну давай, бей, господи! О, пизда! Я сменила уже! ч то не так. Это проблема. Я не бегу уже! Боже! Ага, ага. Короче, да. Хуевая была связь. А -а -а. Меня сейчас убьют, потому что... Почему? Потому что, блядь, судьба у меня такая. Все, все застыло. Молодец. Да, походу время перезапуска. Секунду. Ну, то есть я нажимаю на кнопку... А отклик идет через секунд 6. Сражаться в таком темпе, это, конечно, здорово. Ладно. Он фирм, там у тебя ничего не качается в случае. Посмотрим, справилась ли оно или нет. Если нет, то это... Ну, я не смогу драться так. Это нереально. Так, лучше. Поэтому все это горуды. Да. В жопу. Она слишком быстрая для этих зангетсу.
хватает для нормальной передачи. Сто урона, тысяч. Наверное, самая большая цифра. Ну блин, ты не сравнивай атаку Ифрита с атакой этого несчастного создания. Нет, огромные лаги. Смотрите, я не нажимала у ворот. Сейчас я поворачиваю камеру. Вот сейчас я тоже поворачиваю камеру. Теперь я иду вперед. Короче, задержка идет примерно... Блять, я уже трижды повернул камеру. Короче, хорошая Поддерж... задержка. Лаги интересные. Это не утечка памяти. Это ремонт плей. Я играю это на компе, а не на консоли. Still alive, are ya? No, Coin purse know. weighing you down. You'll not find a better price than that. It'd better all be no, here. You'll not find a better price than that. Finished, are ya? Ну, сейчас нормально. Сейчас никаких проблем. I found the flowers you were looking for. You did? I think I did. Так я так делал, но, блядь, звук у микрофона просто отвратительный. Сырой, без всяких там эквалайзеров и прочего. You did indeed. А еще очень громкий, у него нету лимитера по громкости звука. You wanted to make the other gift of one, did you not? Shall I invite him to join us? Oh, I don't. Нечего. It's no trouble. I'll go and fetch him. У меня даже стим вырублен. Но опять же, будет совсем-совсем плохо, я переключу все на Соньку. Хотя бы мне очень, блядь, этого не хотелось. 
там перенастраивать снова все оборудование, то есть микрофон, наушники. I have taken countless innocent lives and ruined countless more all because I was weak. I have sworn to atone for my crimes or die in the attempt but were I to meet with him again and see in his eyes what I have become I fear that my resolve might falter Then that is all the more reason to do it. Test your resolve. Prove to yourself and to him how strong it truly is. You are right. I must at the very least offer Ah, you're right. We won't lip sync it. Very well then. Take me to him. Follow me. Uh -huh. Even now, I hesitate to approach him. What must he think of me? You'd be surprised. But lucky da, she is. Hmm. Кот, излечи компьютер от подлагов, интернет. Мастер Харпокритис, pray. Accept my apologies for leaving your tutelage before my studies were complete. Your lessons opened my mind to a world quite unlike the one I had imagined from within the guilds. Сейчас они договорят, я переключусь на Фоньку. And I shall be forever grateful for the efforts you made to enlighten me. Lift up your head, your highness. The deeds of youth require no apology. That you took the time to visit me says much about the man you have become. Now, there is something I would like to show you. Rebootnuch. Madam? Is that a wyvern tail? The color is unfamiliar to me. Because it is unique to those found in the wild. Something in the harsh environments in which they grow lends them this striking hue. Their roots are indistinguishable from those of their hothouse cousins, but once they bloom, the difference is immediately apparent. In this flower, I see you, your highness. Its roots were the roots of a wyvern tail, with all that implies. But they do not define it. Just as yours do not define you. I want you to have it, that it might remind you of this truth. Master Harpocrates, I would ask of you a service. Keep your gift until I have fulfilled my duty to the realm. For only then shall I be deserving. Аж запинаться стал. As you wish, 
Your Highness. I shall await your return. Господи, реально. Ну, с какой стороны будете на месте деланы, я бы скорее еще больше в самокопание ушла. Меня бы уже было не выкопать. Да ёбаный свет. Сейчас. Почему она отключилась, блядь? Я не перетыкал. Саны. Господи. Песка. Как я не люблю в сансоле. Тогда понятно. Сейчас переключу. Thank you, Clive. Were it not for you, I fear I might never have found the right moment to speak with him. Да уже бы хватит болтать. Да. Молодец, сэр. Юнион. Хэппи фейсис. Я When it comes to expressing gratitude, I find that words are seldom sufficient. Yeah. What's this? A stolas quill. Or more precisely, my stolas quill. It is said an owl's feathers are steeped in the wishes it hears over its long lifetime. All those words just wait. To pour out onto the page. So consider this my wish for you. One day, you may put down your sword and pick up that pen. Да я сдохну через миссию. When that day comes, успокойся. I'll certainly have a lot to write about. Ничего мне не светит. Thank you, Hippocrates. It shall have pride of place in my chamber. Такой, я закину это в свое хранилище. Спасибо, конечно, за подарок, но пользоваться я им не буду. Но могу сказать, что Wi-Fi держался достойно все это время. Пока я не запустил твой стрим.